ചിങ്ങമാസത്തിലെ അത്തം നാൾ മുതലാണ് അത്തപ്പൂക്കളം ഇടാൻ തുടങ്ങുന്നത് അത്തം ചിത്തിര ചോതി എന്നീ ദിവസങ്ങളിൽ ചാണകമെഴുകിയ നിലത്ത് തുമ്പപ്പൂ മാത്രമാണ് അലങ്കരിക്കുക പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വിവിധ തരം പൂക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ദിവസമായ അത്തം നാളിൽ ഒരു നിര പൂ മാത്രമേ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ ചുവന്ന പൂവിടാനും പാടില്ല രണ്ടാം ദിവസം രണ്ടിനം പൂക്കൾ മൂന്നാം ദിവസം മൂന്നിനം പൂക്കൾ എന്നിങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും കടത്തിന്റെ വലിപ്പം കൂടി വരുന്നു ചോദ്യനാൾ മുതൽ മാത്രമേ ചെമ്പരത്തിക്ക് പൂക്കളിൽ സ്ഥാനമുള്ളൂ എന്നാൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഒരു നിറത്തിലുള്ള പൂവിൽ തുടങ്ങി പത്താം ദിവസമാകുമ്പോൾ പത്ത് നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ കൊണ്ട് പൂക്കളം ഒരുക്കുന്നു ഉത്രാട ദിനത്തിലാണ് പൂക്കളം പരമാവധി വലിപ്പത്തിൽ ഒരുക്കുന്നത് മൂലം നാളിൽ ചതുരാകൃതിയിലാണ് പൂക്കളം ഒരുക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമായും ഓണപ്പൂക്കളിൽ സ്ഥാനം നൽകേണ്ട ചില പൂക്കളുണ്ട് ഓണത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയും ഓണപ്പൂക്കളവും സദ്യയും എല്ലാമാണ് പൂക്കളത്തിലാകട്ടെ ഇന്ന് സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് വിപണിയിൽ നിന്ന് കിലോ കണക്കിന് ലഭിക്കുന്ന പൂക്കളാണ് എന്നാൽ നിർബന്ധമായും ഓണപ്പൂക്കളിൽ സ്ഥാനം നൽകേണ്ട ചില പൂക്കളുണ്ട് ഓണം പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ പൂക്കളത്തിന്റെ പങ്ക് അനിവാര്യമാണ് കാലം എത്രയൊക്കെ മാറിയാലും ഓണത്തിന് പൂക്കളമിടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് തുമ്പപ്പൂ മുക്കുറ്റി തുളസി തെച്ചി ചെമ്പരത്തി ശങ്കുപുഷ്പം ജമന്തി മന്ദാരം കൊങ്ങിണിപ്പൂവ് ഹനുമാൻ കിരീടം തുടങ്ങിയ പൂക്കളാണ് നിർബന്ധമായും പൂക്കളങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ